হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে আবারও টি পলি জব বি ডির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ডিসি সার্কিট লেকচার নাম্বার পনেরো আজকের এই লেকচার নাম্বার পনেরোতে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডিসি সার্কিটের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি থিওরাম তা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরাম বরাবরের মতো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরাম দুইটি অংশে বিভক্ত একটি হচ্ছে পার্ট ওয়ান আর একটি হচ্ছে পার্ট টু আমরা বিভিন্ন জব এক্সামে দেখে থাকি যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরাম থেকে মাঝে মধ্যে একটি করে ম্যাথ এখান থেকে চলে আসে সো আমরা বলতে পারি যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরাম জব এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি থিওরাম আমরা এই জব এক্সামের জন্য যে ম্যাথগুলো আসে সেই ম্যাথগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার আগে এই পার্ট ওয়ানে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরামের বেসিক বিষয়টা কি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এর ইফিসিয়েন্সি কেমন হবে সেই বিষয় নিয়েগুলো আলোচনা হবে চলুন শুরু করা যাক ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরিমের যে মেইন প্রিন্সিপাল এ বলা হয়েছে যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ইজ ট্রান্সফার টু দ্য লোড হোয়েন দ্য লোড রেজিস্ট্যান্স ইকুয়ালস টু দ্য থেবনিন অর নট অন রেজিস্ট্যান্স অ্যাজ সিন ফ্রম দ্য লোড অর্থাৎ এখানে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার সোর্স থেকে লোডে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে যখনই লোড রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে কি আমার থেবনিন রেজিস্ট্যান্স আর নট অনস রেজিস্ট্যান্সের সমান হবে অর্থাৎ লোড রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা বলতে পারি যে সোর্সের যে রেজিস্ট্যান্স থাকবে তার যেন ইকু ভ্যালেন হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে হবে কি আমাদের ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা লোডে ট্রান্সফার হবে আমরা কিছু সার্কিটের মাধ্যমে এটা বুঝতে পারবো যে এটি হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক টু টার্মিনাল লিনিয়ার নেটওয়ার্ক এর আগেও আমরা এ বিষয় আলোচনা করেছি এটি হচ্ছে আমাদের লোড এই যে লোড আর এল এই আর এলটা কি হবে এই সার্কিটের যে ইকুইভ্যালেন্ট যে থেবনিন্সটা হবে তার যে রেজিস্ট্যান্স তার যেন সমান হবে অর্থাৎ এর ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট হচ্ছে এইটা এর ইকুইভ্যালেন্ট থেবনিন সার্কিট ভিটিএস আরটিএস আর এখানে হচ্ছে আর এল এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট ফ্লো হবে এটাকে আমরা ধরতেছি আই এল তাহলে এই আর এলটা যখন হবে কি আরটিএসের যখন সমান হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে লোডে আমার সোর্স থেকে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা এখানে ট্রান্সফার হবে অর্থাৎ এখানে আমরা বলে রাখতে পারি আর কিন্তু আমার কি ভেরিয়েবল এখানে আর এখানে আমার ভেরিয়েবল অর্থাৎ আরটা হবে চেঞ্জিং আর টেস কখনো চেঞ্জ হবে না সো আমরা বলতে পারি এই সার্কিটের কারেন্ট হচ্ছে কি আই এল ইকুয়াল ভি টি এস বাই আর টি এস প্লাস আর এল সিম্পল একটি সার্কিট তাহলে এটা যদি কারেন্ট হয় তাহলে এর পাওয়ারটা কত হবে আই স্কোয়ার ইন্টু আর এল অর্থাৎ এর পাওয়ার হচ্ছে কি পি এল ইকুয়াল আই এল স্কোয়ার ইন্টু আর এল তাহলে আই এলটাকে যদি আমরা এর মাধ্যমে কনভার্ট করে দিই তাহলে ভি টি এস বাই আর টি এস প্লাস আর এল তার উপর স্কোয়ার অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমার পাওয়ারের লোড পাওয়ারের জেনারেল একটি ইকুয়েশন এখন ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের বলা হয়েছে কি প্রথমে যে লোড রেজিস্ট্যান্স আর টি এসের কী হবে সমান হবে সেই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে সুতরাং যদি আমাদের এই যে জেনারেল যে পাওয়ারের সূত্র এই সূত্রতে যদি আমি কি করি আর এল এর জায়গায় যদি আর টি এস কনভার্ট করে দেই সেই ক্ষেত্রে কি হবে যে তাহলেই তো আমার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে অর্থাৎ পি ম্যাক্স সেই ক্ষেত্রে হবে কি ভি টি এস থাকতেছে আর টি এস আর এলকে আমরা কি কনভার্ট করে দেব আর টি এসের মাধ্যমে কারণ আর এলটা আমাদের কি চেঞ্জিং আরটা চেঞ্জ হয়ে আর টি এস হয়ে যাবে আবার এখানেও কি আর টি এস এই ক্ষেত্রে এখানে প্লাস করলে হবে কি টু আর টেস ক্যালকুলেশন করলে কী হবে ফোর আর টেস হোল স্কোয়ার ইন্টু এর সাথে আর টেস আর টেস কাটাকাটি করলে হবে কি ভি টি এইস ভি টি এইস স্কোয়ার বাই ফোর আর টেস এটি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের ইকুয়েশন পি ম্যাক্স ইকুয়াল ভি টি এইস স্কোয়ার বাই ফোর আর টেস এখন এই যে এই যে যে সূত্রটা আসতেছে যে পি ম্যাক্সের এর প্রুফ প্রুফটা আমরা দেখবো যে কীভাবে যে আর এল এবং আর টি হলে যে পাওয়ার ম্যাক্সিমাম হবে এর প্রুফটা কেমন হবে সেটি আমরা এবার দেখব এখন প্রুফ অফ এম পি টি টি অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এটি আমরা গত গতবারের মতোই হচ্ছে কি সিম্পল একটি সার্কিট ভি টি এস আর টি এস বাই আর এল তাহলে এখানকার পি এল হচ্ছে কি ভি টি এস হোল স্কোয়ার বাই আর টি এস প্লাস আর এল হোল স্কোয়ার ইন্টু পি এল এটি হচ্ছে জেনারেল পাওয়ারের ইকুয়েশন আর এল এ এখন 
কোন একটি ইকুয়েশন যখন ম্যাক্সিমাম হয় সেই ক্ষেত্রে তার সূত্রটা হচ্ছে কি যার আমি ম্যাক্সিমাম বের করব তাকে আমাকে কি করতে হবে যে ভেরিয়েবল যেটা হবে তার সাপেক্ষে যদি আমি ডিফারেন্সিয়াল করে যদি জিরো পাই সেই ক্ষেত্রেই হবে কি পাওয়ারটা হবে ম্যাক্সিমাম এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের বা ম্যাক্সিমাম যে কোনো জিনিস ম্যাক্সিমাম বের করতে গেলে তার ইকুয়েশন তাহলে আমরা বলতে পারি যে ডিফারেন্সিয়েট পি এল বাই ডি আর এল অর্থাৎ আর এল এখানে চেঞ্জিং এখন পি এলের ভ্যালু যদি এইটা এটা আমরা এখানে বসাই দেই ওকে এরপর আমাদের তো চেঞ্জিং হচ্ছে কি আর এল তাহলে ভি টি এসটা হচ্ছে আমাদের ফিক্সড তাহলে এটাকে তো আমরা আর ডিফারেন্সিয়েট করব না তাহলে এটাকে আমরা বের করে আনি ভি টি এস হোল স্কোয়ার এখন ডি বাই ডি আর এল এটাকে যদি আর এল বাই আর টি এস প্লাস আর এল হোল স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা কি করি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনটা পাবো কীরকমভাবে পাবো আমরা জানি ডি বাই ডি এক্সের ইকুয়েশন হচ্ছে আমরা কি এটা ইউ বাই ভি এই ইকুয়েশনও পড়বে অর্থাৎ প্রথমে ইউকে রেখে ভি কে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় দেন ভি কে রেখে ইউকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় এটাই আমাদের ইকুয়েশন সেইভাবে আমরা এটা করেছি যে প্রথমে ভি ছিল কি ওয়ান বাই আর টি এস প্লাস আর এল হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে ভি নিচের নিচের অংশটুকু এটাকে রেখে উপরের অংশটুকু ইউটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি ইউকে ডিফারেন্সিয়েট করলে যেটা হয় আর এল আর এলকে যদি আর এলের মাধ্যমে ডিফারেন্সিয়েট করি সেই ক্ষেত্রে হবে কি ওয়ান প্লাস এগিন যে এবার আর এলটাকে ফিক্স রেখে এই অংশটুকু যদি ডিফারেন্সিয়েট করি সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এইটা ওপরে চলে যাবে ওপরে গেলে কি হবে মাইনাস টু মাইনাস টু সামনে আসবে দেন তারপরে কি হবে মাইনাস টুর সাথে আবার মাইনাস ওয়ান হবে তারপরে উপরে থাকতে শিখে মাইনাস থ্রি এটা যদি নিচে চলে আসে প্লাস থ্রি হয়ে যাবে অর্থাৎ এইরকম ইকুয়েশন আপনারা সবাই জানেন এখন এইটা তো কনস্ট্যান্ট এটাকে আমরা যদি উভয় সাইডে ভি টি এই সোল স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে বাকি থাকতে সেইটা এটাকে যদি এই সাইডে নিয়ে আসি তাহলে হবে কি টু আর এল বাই আর টি এস প্লাস আর এল পাওয়ার থ্রি এখন এই সাইডে পাওয়ার টু আছে এই সাইডে পাওয়ার থ্রি আছে ক্যান্সেল হলে হবে কি এখানে একটা থাকবে আর আর গুণ করলে হবে কি আর টি এস প্লাস আর এল ইন্টু ইকুয়াল টু আর এল এখন এইটা থেকে টু আর এল থেকে বাদ দিলে হবে কি আর এল একটু বাদ দিলে হচ্ছে কি আর এলটা হয়ে যাচ্ছে আর টি এস এই হচ্ছে আমাদের প্রুফ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আবারও বলতে পারি যে পি ম্যাক্স হচ্ছে কি ভি টি এস হোল স্কোয়ার বাই ফোর আর টি এস তাহলে আমরা এর যে প্রুফ কিভাবে আর এল আর টি এস হলেই যে পাওয়ার ম্যাক্সিমাম হবে সেটা আমরা জানতে পেরেছি এখন দেখব যে এর ইফিসিয়েন্সি কেমন হয় ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরিমের একটি বড় অসুবিধা হচ্ছে যে পাওয়ারটা হয়ে যা ইফিসিয়েন্স পাওয়ার ম্যাক্সিমাম ট্রান্সফার হয় বাট ইফিসিয়েন্সি যেটা হয় খুবই লো হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে ইফিসিয়েন্সি আমাদের ফিফটি পারসেন্ট ইফিসিয়েন্সি হয় এটি হচ্ছে এর একটা অসুবিধা এখন এর ইফিসিয়েন্সি কেমন হবে সেটা আমরা দেখব যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারের যে ইফিসিয়েন্সি সেটি কেমন হবে বরাবরের মতোই ভি টি এস আর টি এস আর এল এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট আই এল এখন এর যদি পাওয়ার ট্রান্সফার হয়ে যায় যদি আমরা এটাকে বলি পি এল পি এল ইকুয়াল ইকুয়াল পাওয়ার সাপ্লাই টু দ্য লোড এবং এটা যদি পি এল হয় আবার পি টি টোটাল পাওয়ার আমার এই সোর্সের যে টোটাল পাওয়ার যদি আমরা পি টি দ্বারা ডিফাইন করি টোটাল পাওয়ার সাপ্লাই বাই দ্য ভোল্টেজ সোর্স সেই ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি কি আমাদের ইফিসিয়েন্সি আমরা জানি যে আউটপুট বাই ইনপুট আউটপুটের ইফিস আউটপুট পাওয়ার হচ্ছে কি পি এল এবং টোটাল পাওয়ার হচ্ছে কি ইনপুট আমাদের পি টি তাহলে পি এলকে আমরা লিখতে পারি কি আই এল স্কোয়ার ইন্টু আর এল আবার পি টি হচ্ছে কি পি টি হচ্ছে এখানকার পাওয়ার টোটাল পাওয়ার এইটার পাওয়ার প্লাস এইটার পাওয়ার সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আই এল স্কোয়ার ইন্টু আর টি এইচ প্লাস আই এল স্কোয়ার ইন্টু আর এল সেই ক্ষেত্রে আমরা নিচের তার থেকে যদি আই এল স্কোয়ার যদি কমন নেই সেই ক্ষেত্রে আর টি এস প্লাস আর এল আই এল স্কোয়ার আই এল স্কোয়ার ক্যান্সেল সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আর এল বাই আর টি এইচ প্লাস আর এল এটি হচ্ছে আমাদের ইফিসিয়েন্সির জেনারেল ইকুয়েশন এখন আমরা তো জানি ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আর এলটা হয়ে যায় কি আর টি এইসের সমান সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি আর এল উভয় সাইড থেকে হর এবং লবে যদি আর এল যদি ভাগ করে দেয় সেই ক্ষেত্রে উপরে থাকতে শিখে এখানেও আর এল ভাগ করে দিলাম এখানেও আর এল ভাগ করে দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে কি হবে আর টি এস বাই আর এল এখানে আর এল 
कैंसिल हो कि वन हो जाए तो जी मैक्सिमाम पावर क्षेत्र में कि हम आर टेईस हो जाए आर एल हो जाए आठ तेईस समान से ही क्षेत्र में क्यों लिखते परि आर एल के आठ तेईस द्वारा कन्भार्ट करते इन्हें आठ तेईस लिखब आठ तेईस आठ तेईस कैंसिल हो वन थे इन्हें टू ता मैक्सिमाम पावर क्षेत्र में इपिसियसि आस्ते आस्ते कत हाफ एन हाफटा के जी पार्सेंटेज आकार जो डिफाइन करी से क्षेत्र में एज ए पार्सेंटेज इफिसियसि हे कि हाफ इंटू हंड्रेड पार्सेंट अर्थात फिफ्टी पार्सेंट ताल मैक्सिमाम पावर क्षेत्र में जानते इफिसियसि हम जा फिफ्टी पार्सेंट ये एक खूब गुरुतपूर्ण एक एम सिक्यू एन ये मैक्सिमाम पावर ट्रांसफार जो थिरोम एर किस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो जो ग्राफिकल आकार क्यों रिप्रेजेंट करते पावर भार्सेस आर एल लोडेबल से क्षेत्र मैक्सिमाम पावर एन एर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पावर मैक्सिमाम कख प्रथम पावर आस्ते आस्ते बढ़े दें मैक्सिमाम पावर आबार जो लोड की बाढ़ाई से क्षेत्र में आर पावर आस्ते आस्ते कमते थक अर्थात पावर एक समय मैक्सिमाम जो आर एल्ट आठ तेईस समान है एक ही भाव इफिसियसि कम है इफिसियसर ग्राफ्ट हे ए रकम जे आस्ते आस्ते बढ़ते से बेड़े एकदम जो वन इफिसियसि हंड्रेड पार्सेंट कख जो एकदम आर एल इनफिनिटी है आर एल जो इनफिनिटी आर एल जो बाढ़ते ही थको बाढ़ते ही थको इफिसियसि हंड्रेड पार्सेंट और इफिसियसि बाढ़ इफिसियसि फिफ्टी पार्सेंट कौन है जो आर एल आठ तेईस समान है सो आशा करी सबाई जो मैक्सिमाम पावर ट्रांसफार जो बेसिक विषय से बेसिक विषय अवश्य जानते पे परवर्ती लेक्चारे हमें जो इम्पोर्टेंट जो मैथगुल परीक्षा आसे से विषयगुलो देखो सो भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़